Hạnh phúc là gì? Nhân vật ngày hôm nay liệu có đưa cho chúng ta câu trả lời không? Mời các bạn đón xem. Không có cái gì là hoàn hảo hết cả Và hạnh phúc cũng thế Không có hạnh phúc nào là luôn luôn tươi đẹp Đây là điều mà Gulliver đã khám phá ra Sau khi đến rất nhiều vùng đất khác nhau Chuyện gì đã xảy ra? Hãy cùng nhau đón xem nhé Còn quỷ ngân lên trên mặt sống Chiêu kết thúc cho giấc mơ tình yêu của nàng công chúa Nhưng lại mở ra hành trình kiếm tìm hạnh phúc mới Có lẽ bạn vẫn đêm như vậy Chỗ trong bất cứ nghịch cảnh nào Ta cũng chẳng bao giờ vui như vọng Luôn vui với ánh sáng Nơi cõi trần là vậy Nơi ăn ngủ cũng vậy Sau đây là một câu chuyện thú vị Xảy ra tại cõi địa giới du ác Tại Trung Quốc hai tuần con được nhìn cả khóc về số nô dậy cao khỏe và dẫn cho bóng này chúng con không phải lo khổ đau của bói quá chú có sao không chú chú có sao quả thật đây Mặt trời bắt đầu lặn rồi kìa Không biết anh có thể có lại nhà chúng tôi ăn một bữa được không? Chúng tôi còn tổ chức lễ hội nữa Ơ, ờ, không phải là ngày 25 của tháng Kislev đúng không? Ơ, em biết ngày nào thôi Hôm nay là lễ hội Hanukka Thế phải gặp thiệt rồi Không sao, lễ hội sẽ cho mọi người Tạm biệt Nhà thương gia Tôi đây, tôi đây Sao mình có thể gọi 
Lễ hội trong trạng thái thật tuyệt, sôi nổi, nhiều người Và sẽ có thấy ai cũng xung đến, không có điện à? À, cái đó gọi là Menorah Đặc biệt, cái ngọn đê hình ở giữa, ở giữa thì gọi là Shamas Ở những người sau thái chúng tôi, ngọn lửa như là biểu tượng của những khúc Ngọn lửa ra Ờ, một tí nữa, ở trung tâm lễ hội sẽ có người kể về lịch sử của lễ hội Thanh Nước Ca Ở đó, anh có thể hiểu về những hạnh phúc của chúng tôi Ừ, bây giờ tôi phải đi chuẩn bị đồ ăn cho lễ hội đây Cô đi nhé Cô đây được không chú? Cháu ngồi đi Tao chú tưởng già quá Chẳng phải lễ hội rất vui sao? Nhưng mà... Nhưng mà... Nhưng mà... Nhưng mà... À mà trông chú lạ quá Chú ở nước ngoài mà Vậy sao chúng nó tiếng do thái giỏi vậy? Cháu không thấy khó kêu mà Chú nhìn kìa, ngọn này đi Mẹ cháu thường nói Ngọn lửa chính là Cửa tượng của những hạnh phúc người do thái Không phải là trao đi Vâng, nó vùng cháy Nhưng 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 ấm áp Sự ấm áp lan tỏa đến mỗi mọi người ừ. Ừ. Đứng dậy đi mọi người nhảy kìa Thấy Vũng liệu Thay đi ca đó Ờ, anh có thể cho tôi hỏi đây ở đâu không? Thì lạ quá 
chắc hẳn là lần đầu tiên ông đến đây đây là nhật bản nhật bản á không biết nhiều đây này em thể giúp tôi được không ồ thế sẵn tiện thế thì mời ông đi dạo cùng tôi nhé đấy cậu thấy không ai cũng mỉm cười và làm việc mềm mại cuộc sống chỉ đơn giản như vậy thôi chúng tôi luôn quan niệm rằng sống để làm việc chứ không phải làm việc để sống Ơ, ờ, chơi của ông, có tự làm đúng không? Như này, nét các thứ vân vân, tiểu xảo À, đúng rồi, đây là ông bán hàng Ông ấy miệt mài ngày đêm để tạo ra những bộ đồ chơi này đấy Cả ông bán cây nữa Có một lúc một cái chết hết Nhưng mà ông ấy vẫn phải cố chăm sóc cho những cái cây Để cho chúng ta tình trạng tốt nhất Còn cả ông bán báo nữa Ông bán báo, thời đại công nghệ thì phát triển Nhưng mà thì nên người mua mới ít hơn ông này cũng làm việc không xuân sẻ cho lắm thì rồi thật à, tôi chắc cũng không làm được tôi khắc phục đấy ơ có là gì ấy họ đang nhảy vô xa coi là điều có truyền thống của người nhật bản xuất hiện ở thành phố kochi vào những năm 1954 chín năm tư vô có nghĩa là đêm nay người bạn ở chỗ tôi chơi nhé ôi con mặc như hay rồi thì cái ông này này đồ trắng đồ đen À, trang phục của họ là Happy với cả Yukata, trang phục truyền thống của Yusakoi Còn trên tay thì sao? Còn trên tay là Naruto, là Thanh Vũ, sẽ phát ra cuối động khi mà lắc lên Anh kể thêm của ông, hay, rất là Điều thông báo của Yusakoi là Yusakoi sẽ không được sở hữu các cuộc tác nên là sau một bộ múa, tôi có thể nói từ người già cho đến trẻ nhỏ, là lâu cho đến phụ nữ, đều tham gia vào bộ múa. Đôi khi mà đã hòa mình vào Yosa Boy, thì mọi người đều rất nhiều điều kiện và nhiều vui. À, vì vậy, không ít người tin rằng Yosa Boy đã giúp một dạy kỹ thuật người Nhật Bản trong thời hậu chiến. Thế đấy, đối với chúng tôi, hạnh phúc là không ngừng làm việc, cố gắng, gắn kết với mọi người xung quanh. Chúng tôi tin rằng không cần nhất thiết phải trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, mà chỉ cần sống trung thực với chính mình trong mọi cảnh khác là được rồi. Tôi cảm ơn. Có lẽ đi với cậu giúp tôi hiểu thêm rõ về con người và phong tục của Nhật Bản. Có lẽ sao tôi sẽ chẳng có quên. Cảm ơn cậu nhé. Thế thì ông có muốn hôm nay ở lại chơi với chúng tôi không? Vâng. Ừ. Một nơi khác còn phải đến nữa. Ồ, thế thôi được rồi. Chào ông nhé. Hạnh phúc là một khái niệm mà mỗi văn hóa, mỗi quốc gia đều có một cách hiểu biết và sẽ khác nhau. Vậy, thầy hỏi các em, các em có đồng tình hay phản đối ý kiến này không? Thưa thầy, em đồng tình bởi vì em nghĩ là mỗi quốc gia sẽ có điều kiện sống khác nhau, vì vậy sẽ có những tiêu chuẩn hạnh phúc khác nhau. Ừ, nhưng mà mỗi con ra hạnh phúc nó đều là một từ mà người ta đều gọi là hạnh phúc hết thì nó phải như nhau ấy Vậy thì uh, mọi người đồng ý hay là phản đối ý kiến này ạ? Ừ. Vậy chắc thì thầy cũng phải nghĩ thêm về vấn đề này Thôi, các em mỗi người viết cho một bài luận nói về vấn đề này á Về đi Đây là đâu? Đại sảnh sự thật Nhưng mà bây giờ đi tìm hạnh phúc Em đi tìm sự thật Ôi để thử Chưa tự Biết đây là đâu không? Mà dám hoàn như thế Chờ những kẻ nào chưa biết Các người đang đứng tại đại sảnh sự thật Là nơi quay bày cho mọi tội lỗi mà các người đã gây ra ở tại trần thế Nhiệm vụ của các người rất đơn giản Thế cân ở kia không? Bây giờ, hãy chọn ra từ quý giá nhất mà các ngươi có Tự đặt lên bàn cân 
Nếu chúng nhẹ ứng trước lông vũ kia thì linh hồn các ngươi sẽ được chuyển tiếp và trở lại trần thế. Còn nếu đồ vật của các ngươi nặng hơn chiếc lông vũ, chứng tỏ rằng linh hồn của các ngươi đã bị mục giữa và tràn đầy tội lỗi, các ngươi sẽ phải trả giá cho tất cả những gì các ngươi đã làm. Tự xem xét thật kỹ, nó mau lên bàn cân đi. Vậy còn những con người ngồi đằng xa kia, đối với các ngươi, điều gì mới là thứ quan trọng nhất? Ta mời bất kỳ ai nói. Giờ thì hãy bắt đầu đi. Ta nên đặt tỷ lên bây giờ. Cái gì quan trọng thì tôi sẽ định tỷ lên đúng không ạ? Tôi định tỷ sách. Chắc tôi sẽ chọn chiếc la bàn kỳ giá này. Được rồi, pha tắm lên em bàn cân đi. Tôi, tôi chọn chiếc la bàn kỳ giá này. Đối với tôi, chưa là bàn cả biểu tượng của sự tự do. Chỉ khi có tự do, tôi mới thực sự sống. Được rồi, người tiếp theo. Đối với tôi, tri thức là thứ quan trọng nhất. Chỉ có tri thức mới khiến con người ta trở nên hạnh phúc. Vậy nên tôi chọn quyển sách này. Được rồi, người hãy đi đi. Nhanh cái chân lên, người tiếp theo. Ông cứ từ từ, ông bên ta là ai không? Ta không cần biết ngươi là ai, nói cho tất cả các ngươi biết. Dù ở dương thế, các ngươi có là kẻ nào, dù sang đến đâu, hay cao quý đến đâu, thì ở nơi đây, các ngươi cũng chỉ là một hạt cát nhỏ bé mà thôi. Về đây, biết rồi. Ông cưới dân từ, cẩn thận làm bẩn quần áo của tôi đấy, chúng đắt tiền lắm. Ngươi còn nhanh lên không ạ? À? Đây đây, đây chính là trang sức vàng bạc, đáng giá nhất trên đời này. Ông, ừ, tại sao lại như vậy? Người đã quá nông cạn rồi. Trên thế gian này còn có nhiều thứ quý giá đến nỗi vàng bạc cũng không thể nào mua được. Nhưng nếu có, các ông hãy cho ta xem đi. Được, nếu ngươi đã muốn thì đừng vội đi, hãy ở lại đôi chút. Được thôi. Đối với tôi, thứ quan trọng nhất tôi này là trái tim người quý tộc kia hãy mở to đôi mắt của ông ra và nhìn đi tại sao lại như vậy trái tim là cái thá đấy cơ chứ trái tim là tình yêu ờ, tôi nghĩ nó cốt lõi cho dù có là tự do hay là tri thức nữa nếu anh sống mà không có trái tim thế anh đang sống hay anh chỉ đang tồn tại nhưng tôi nói rồi đấy trái tim là cái thá đấy cơ chứ trái tim rẻ tiền của ông có một đôi nhà cửa xe hơi và là ông ấm no được không hả anh thử nghĩ vào xem nhà cửa xe hơi của anh và bạc căn sức đây là những thứ anh có nhưng anh lại thiếu thứ gọi là tình yêu thứ anh gọi là rẻ rách ừ, vàng bạc ấy thì nó cũng chỉ trường tồn một thời gian thôi chỉ có tình yêu là mãi mãi điều anh đã hiểu ra chưa Tôi hiểu rồi Vậy, bao lâu nay tôi đã sống thiếu tình yêu sao? Theo như tôi nghe là thế Ở đâu người ta có một khái niệm hạnh phúc riêng Thế nhưng sao họ luôn vật vã với hạnh phúc? Thế tôi tự hỏi, hạnh phúc thật ra là gì? Ta có thể thấy rằng Gulliver, người đã ôm mộng đi khắp thời gian và tìm ra hạnh phúc, đã nhận ra rằng con đường tìm đến hạnh phúc là con đường tìm ra chính mình.